שלום לכולם, אני אקרא מהכתב על מנת לא לשכוח דברים חשובים. שמי שמחה שלו לבית בבו, אני סבתא של עדי האהובה, ברצוני לספר לכם על זיכרונות ילדותי בעיראק. בשנת 1941 היה פרהוד, מה שנקרא הפרעות, הפרעות ביהודים. אז הייתי בגיל חודשיים. גרנו בבגדד, אבל עקרנו עקב עבודתו של אבי ודודי לבצרה, העיר השנייה בגודלה בעיראק. עיר יפהפייה, מלאה נהרות ובוסתנים. החיים בבצרה היו סבירים. אבי יחזקאל ז"ל היה אומן ניגן על כינור ועוד ועבד עם מיטב הזמרים בעיראק. יחד עם זאת, היה שותף עם דודי, משה ז"ל, עסקו בסחר שטחים שייבאו מאיראן. הייתה להם חנות ענקית, המכירה הייתה לקציני הצבא הבריטי בזמנו, בזמנו. לבריטים היה מנדט בעיראק. אני זוכרת כשדודי לקח אותי איתו למכור שטיח לקצין אנגלי ששירת במחנה שנקרא שעבה. לימים סדאם חוסיין שיגר משם טילים לישראל במלחמת המפרץ. מבחינה כלכלית מצבנו היה טוב, מה שנקרא מעמד הביניים. היו לנו עוזרות ומטפלת לשני אחי. הגרנו בשכונה מעורבת יהודים, מוסלמים ונוצרים. היחסים היו די טובים עם שכנינו המוסלמים, התארחנו ואירחנו אותם. לא הייתה בעיה, היינו כתושבים מן המניין, ובחג השבועות עלינו לרגל לקבר של אה, עזרא הסופר. זאת הייתה כל שנה. למדתי בבית ספר מוסלמי עד תחילת כיתה ד'. עד כאן היה בסדר, אבל עם תחילת מלחמת השחרור והקמת המדינה השתנו דברים. פליטים פלסטינאים הגיעו אף לעיראק. הצבא שלט ברחובות אף על פי שהייתה מלוכה. התחילו מעצרים רבים של יהודים באשמת ריגול, ביניהם דודי משה והוא שוחרר על ידי מתן שוחד אה, לאחד הקצינים. אבל כמה מחברה תלו אותם בכיכר העיר של בצרה. אחד מהם היה בשם עדס, איש עשיר מקורב לשלטון, ולא האמין שישפטו אותו למוות. היהודים הסתגרו בבתיהם. לא אוכל בתור ילדה קטנה לשכוח את אותו יום, יום שכל בני הבית קרעו את בגדיהם ומרורו בבכי תמרורים. באותה תקופה חיילים עיראקים צעדו ברחוב בדרכם לפלסטין כדי להילחם, להילחם נגד היהודים. האימהות שלהם התחילו בצרחות וקללות על היהודים. קוריוס קטן אספר, כמעט נחטפתי על ידי בדואית. יום אחד נשלחתי לשוק לקנות ירק מסוים, פתאום מישהי הרימה אותי ושאלה אותי אם אני יהודייה. עניתי אוטומטית, אני נוצרייה. וכך זרקה אותי על הרצפה בזמן שנשבעה שאם הייתי יהודייה, הייתה חוטפת אותי. ולא פעם חטפו בנות יהודיות.